가서 그 순간의 포인트 그 이름처럼 제독의 칼이라는 이름이 붙여진 겁니다 임진아란 때 명나라의 구원군으로 왔었던 이여송의 계급이 제독이었거든요 이 명군의 지휘부에서 무예 실력이 뛰어난 장수들한테 조선군이 무예를 임진아란 당시 배우게 됩니다 그 과정에서 제독검이 만들어지고 조선군한테 보급이 된 거죠 제독검 역시 이 회전을 어떻게 표현하느냐에 따라서 특히나 그 보법, 회전할 때 보법을 어떻게 운용하느냐에 따라서 검술의 깊이가 달라집니다. 시작할 때처럼 역시나 2% 부족하다는 느낌들이 늘 있죠. 아빠가 한번 해보세요. <웃음> <웃음> 2% 아쉽다 음. 지금 어떤 상황이죠? 아빠가 지금 틀렸습니다 그 도는 것도요 앞을, 앞을 보면 안 되고 뒤를 보고 왔어야 되는데 아빠가 되게 자연스럽게 이렇게 딱 돌았고요 네. 2% 아쉽네요 그렇게 부족하다고 하더니 <웃음> 네. 본인이 실수를 네 박사님도 트롤 실수하실 때가 있네요 <웃음> 어 실수를 할 수도 있죠 근데 저는 그렇게 이렇게 트롤을 이 본대로 하는 걸 그렇게 크게 의미를 두지 않습니다. 별 의미 없답니다. 그래 놓고 제가 저번에 순서대로 안 하니까 순서대로 해야지! 순서가 그게 뭐야? 이게 먼저잖아! 그렇죠. 찌르고 네? 돌라고! 이게 무효도 보통지 역사 아닙니까? 이 순서가? 그러니까요. 역사 왜곡이라고 할수 있어요. 소신 발언입니다. 검술의 스타일이 좀 달라요. 천영의 칼은 두선의 칼. 서양 검술의 성격을 흡수한 종류. 일본 전통 검술을 연만 갱신. 이게 어떻게 보면 이제 칼의 전형성의 부분이거든요. 이거는 이제 전형적인 중국 검, 양날 검의 개념이고, 요거는 조선 환도. 요거는 일본도의 기본 개념이거든요. 그러니까 어떻게 보면 그 전란에서도 감독님이 뭐 서양의 검술? 뭐 사용을 해서 이렇게 뭐, 뭐 특색 있게 표현을 하려고 또 하셨다고 하는데 좀 아쉬운 지점의 포인트가 이렇게 한중 일이 이렇게 칼이 다르거든요 이러면 이 안에서 충분히 검술의 차이를 표현할 수도 있었을 건데 굳이 거기다가 서양 검술을 녹아내물 표현하는 건 조금 과한 나감이 아닐까 물론 영화적 상상력이 들어가는 부분이기도 하고 어, 한데 뭐 일단은 가상의 배경을 뭐 임진왜란 이쪽 저쪽 대충 보고는 있는데 서양의 군도의 개념들이 들어온 게 그냥 조선 말기거든요 1800년대 이쪽 개념이기 때문에 오히려 이렇게 중국 검의 느낌들 조선의 환도의 느낌들 일본도의 느낌을 이렇게 세 가지 차원으로 좀 구분해서 이렇게 표현을 했었으면 훨씬 더 이야기 전달할 때 스토리가 좀 자연스럽지 않았을까 그렇죠 아, 뭐 예를 들면 종려가 명나라 유학을 가서 그렇죠. 중국 검술을 배워와서 그 무기를 들고 이제 싸우고 이렇게 한중일로 했으면 확 차이가 딱잘 났을 것 같은데 그렇죠 그게 좀 아쉽네요 예. 네. 지금 판도를 탁 뒤집으면서 바로 갈대가 딱 되고 그 피털기 동작이 있고 바로 탁 집어넣더라고요 네. 오히려 뭐 무도 보통지도 있으면 보면은 시검사적이라고 해서 피를 닦는 자세가 있거든요 그러니까 일본의 이 혈진에 피 뿌리는 개념이 아니라 근데 혈진 없는 건 좋았어요 아 오히려 없군요? 예. 네. 아. 혈진은 없는데 칼에 이렇게 피가 묻거든요 그러면 그게 칼집으로 들어가면 그칼 망가지는 망가지죠. 거거든요 검집도 망가지고 그러면 뵌 다음에 자연스럽게 칼을 한번 쓱 닦아서 집어넣는 형태들이라든가 좀 그것까지 들어가면 훨씬 더 기품 있게 이런 모습들이 좀 나왔으면 하는 게좀 아쉽죠 이렇게 칼에 이름 새기지 않거든요 근데 지금까지 그 관제도검 형태들 
그래서 이름이 발견되는 경우는 단한 번도 없어요. 어떻게 보면 현대의 도금회사들에서 만들어진 내용이기도 하거든요. 아... 어, 이 칼. 지금 보면 한 명이 되게 긴 칼을 써요. 네. 이거는 환도라고 부를 수 있나요? 아니면 벼룬검 같은 이거는 거 이거는 이제 환도 중에서 이제 벼룬검 쪽 성격이 강한 좀 특이한 유의 칼로 보여지죠. 가장 안정적인 모습들을 잘 보여주려면 좀 짧으면서 음. 이런 형태의 모습을 보여주는 게 어떻게 보면 일본도하고 가장 큰 대비를 그렇죠. 이룰 수 있는 지점이 그렇죠. 거죠. 지금 그냥 일반 카타나 길이를 쓴것 같아요. 그렇죠. 그래서 그 검술 장면에서도 딱 구분이 그 갠신과 이 천명이 잘안 들어가더라고요. 그렇죠. 어떻게 보면 환도를 활용하는 기법을 조금만 더 고민을 해서 좀 녹여냈으면 좀더더 더 아기자기하게 아 이렇게 우리나라 칼과 일본의 검술의 차이가 좀 극명하게 나타나는구나. 그러니까 이 예, 평고. 평고도 그러니까 모편과 좌편이라고 해서 아래쪽이 모편, 짧은 쪽이 좌편이라고 표현을 하거든요. 엄마 아들 이렇게 표현을 해요. 근데 여기서도 보면 좌편이 분명 타격형 부위이기는 해요. 저렇게 이 부분이. 그렇죠. 근데 예를 들면 그래서 한번 치고 그러면 반대쪽에도 쳐서 이렇게 들어가아 이게 자연스러운 거네요? 그렇죠. 그래야 공격의 타이밍이 호흡이 깨지잖아요. 그러니까 저기에서 한번 치고 이렇게 돌아서 치고 할때이 중간에 공격의 흐름이 깨지거든요. 그러니까 무예도 보통지에서도 평고는 교전 형태로 등장을 해요. 권방과의 교전을 평고으로 표현을 해요. 그 설명을. 그때도 반드시 자평으로 치는 부분도 있지만 손잡이 아래쪽으로 공격하는 기법을 활용을 하죠. 그게 권방에서 출발한 무기라는 특성이기도 해요. 화를 등에 담배고 다녀요. 아 그게 제일 이상했구나. 치명자 그건 오류예요. 아. 등에다 활을 꽂고 그 다음에 화살도 등에서 이렇게 뽑는 이거는 서양 로빈 개념이래요. 예. 심지어 그 칼, 활을 넣는 집에 저처럼 띠돈 비슷하게 이렇게 고리까지도 만들었어요. 음. 근데 그걸 등에 담배고 다녀요. 아다 해놓고 네. 아쉽네요. 이들을 모시는 이들을 뵐수 없어 영란을 썼으니 가서 쳐내라 이건 정확하게 지금 일본도 형태 양식의 공격 기법을 지금 표현을 하고 있거든요 음. 만약에 일본 사람들이 이런 형태의 움직임을 보면 저건 니폰도인데? 니폰도의 움직임인데? 음. 라고 이야기하고 받아들일 가능성이 높다라는 거죠 음. 특히나 이제 표현에서 그 역검이라고 또 지금 이 상황에서 쓰거든요 그러니까 칼 등이라는 표현이 있음에도 역검이라는 표현 자체도 실은 음... 일본식 표현이라는 거죠 아... 단어 하나라도 좀 생각하면서 그러네. 바꿀 수도 있는데 좀 아쉬운 부분 네. 상단, 중단이란 상단이라는 표현이 나와요 영화 극중에서 실제 단어에서 네. 상단, 중단, 하단 이 개념 자체가 이 명칭 일본식. 자체가 일본식 네. 개념이거든요 이걸 뭐 조천세라든가 네. 뭐 가운데 점검세라든가 뭐 이런 뭐 어보세라든가 이런 형태의 명칭도 있음에도 불구하고 거의 주인공에 해당할 정도 비중 있는 사람이 평권이라는 새로운 무기를 이렇게 잘 표현을 해줬다라는 부분들 그리고 다양한 칼 쓰임 기법에 대해서 감독님이 즉 연출부가 좀 아주 고민을 하면서 작품에 녹여 내려고 했었다라는 부분들 뭐 군사 문화나 무예 문화나 이런 등등을 저 그전에는 되게 좀 의미 없는 것들 그냥 그전에 활용했었던 뭐 무기나 의상 도구들 이렇게 뭉쳐가지고 그냥 넘어가 버린 경우가 많았는데 굉장히 여기에 신경을 썼다는 배려했던 모습들이 이 작품을 통해서 볼수 있어서 되게 감사했습니다 아네 너무 재밌었습니다 <웃음> 뭔가 무예를 하면서 아빠한테 이렇게 직접적으로 피드백 받고 의상 입고 본격적으로 하면서 하는 게 되게 새로운 경험이었던 것 같아요. 일단 이 또한 저 개인의 역사, 윤서의 역사에서 또 
굉장히 중요한 날이 될수 있을 정도로 의미 있는 촬영이었던 것 같습니다. 아 이제 2% 부족하지 않다. 한 0.2% 부족하다 싶을 정도로 더 열심히 수련해보고 싶고요. 예도까지 한번 도전해보고 싶고 또 기회가 된다면 마산호일까지도 한번 도전을 해보고 싶습니다. 더 많은 사람들하고 함께 나누고 그리고 제 공부를 함께 이어갈 수 있는 우위를 이어갈 수 있는 수련생들, 전수자들 많이 만들어서 우리 전통적인 몸 문화에 대한 공부의 영역들이 좀더 넓혀지는 계기로 저의 활동들이 이어졌으면 좋겠습니다. 24개를 모두 전수하실 건가요? 그거는 저도 지금 현재 배우고 수련하고 있는 중인 것들이 달라서 본인이 얼마나 배울 수 있느냐에 따라서 좀 달라지겠죠. 그럼 지금까지 끝까지 최연서 최연국이었습니다. 감사합니다.